casos recientes de crimen organizado ponen sobre la mesa la urgencia de cambiar la ley para extraditar costarricenses. Ahora nos vamos con nuestro compañero, el periodista Alfonso Hernández Castro, que nos tiene una nota especial al respecto. Alfonso, adelante, buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle a esta hora de Telediario en directo acá desde las inmediaciones del Parque de San Pedro en Montes de Oca. Bueno, el gran debate ahora parece ser en nuestro país si merece la pena, obviamente, discutir la extradición o no extradición de nacionales que estén vinculados con organizaciones criminales o tengan señalamientos por parte de países extranjeros en la comisión de algún tipo de delitos. Nuestra constitución política dispone que en el artículo 32 nadie, siendo costarricense de origen o naturalizado, puede ser compelido a abandonar territorio nacional. Y las propias autoridades judiciales han dicho que esto se ha convertido en un obstáculo, por ejemplo, al encontrarse personas extranjeras con nacionalización que no pueden precisamente ser juzgadas en otro tipo de ámbitos de carácter internacional. El detalle de esta información se la presento a continuación. El artículo 32 de la Constitución Política de Costa Rica dispone que ningún costarricense puede ser compelido a abandonar territorio nacional. Una demanda de altísima garantía para quien nazca en este país o para quien se naturalice costarricense. Sin embargo, resulta claro que en el 2023 dicha garantía se convirtió ya en una salvaguarda para delinquir. Así lo declaró el OIJ, quien recientemente dejó entrever su preocupación al detener sujetos quienes, siendo extranjeros, aparecen con documentos de identidad costarricense. Estaría, por ende, de acuerdo en que se logre la extradición de nacionales vinculados con redes criminales o comisión de delitos en naciones distintas a Costa Rica. Eh, si comete el delito en el exterior, tiene que ser juzgado en el exterior, en el país donde comete el delito. Eh, importar la nacionalidad, tiene que, ser a, tiene que ser en el exterior. Sí, claro. Sería bueno que lo extraditen mejor para no tenerlo aquí. Hay que estarlo manteniendo y todo, mejor que se lo lleven para allá. Que la, sí, claro, que sea extraditado. Okay. Yo creo que sí. Sí vale la pena, digamos, hacer. Sí, es que yo nunca estoy de acuerdo con la gente que anda haciendo daños. La fracción oficialista en la Asamblea Legislativa reiteró que incluso tras las noticias del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acerca de las acciones de Gilbert Bel Fernández, alias Macho Coca, es necesario seguir los protocolos y actualizar nuestra ley. Creo que ya hoy los Estados Unidos dio una importante campanada cuando dijo que todas las cuentas, propiedades y negocios que tengan los narcotraficantes costarricenses en los Estados Unidos serán congelados e incautados. No hemos comprendido que esto ya es crimen de altísimo nivel, con una organización que ya no depende de un país, sino depende de muchos países o a veces hasta del mundo entero. Sin embargo, usar ese caso como ejemplo para cambiar la Constitución podría dejar de garantizar el tema de los derechos humanos luego de una instrucción proveniente de un órgano administrativo y no judicial. Lo anterior no quita que desde el punto de vista penal este cambio sea más que necesario. Me parece que sí es un momento país y que sí es oportuno que se puedan hacer reformas siempre que no se violente los derechos fundamentales de las personas, siempre que no se violenten las convenciones internacionales que ha suscrito Costa Rica. Si es oportuno hacer un alto a la violencia que está viviendo nuestro país. Ahora bien... No puede pensarse eso como una acción unilateral, sobre todo cuando los elementos generadores de esos líderes narcos se multiplican y presentan con crecimiento exponencial. Mientras tanto, como sociedad, como Estado y más aún como políticos, no hagamos una tarea coherente de atender todos estos problemas, por más reforma constitucional, tenemos una desgracia nacional que se llama el narcotráfico que ya está, repito, entronizada en la sociedad. Y mientras tanto, no hagamos reformas integrales donde contemplen todos estos factores, de nada va a servir. En 1990, por ejemplo, Costa Rica y Estados Unidos firmaron un contrato de convenio para permitir la extradición mutua, pero dicho acuerdo requería que las constituciones de ambos países lo permitieran. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Tenemos claramente, como vieron ustedes en el criterio de los dos especialistas que incluimos para esta nota, 
una necesidad como país que es la de responder, o más bien, la respuesta que esperamos por parte de las autoridades estatales como ciudadanos que nos protejan de los distintos niveles de criminalidad que ya hemos venido hartamente comentando, dando a conocer y detallando. Entonces, la gran duda aquí es, ¿por dónde empezar? Bueno, si este es un buen primer paso, hay que llevar adelante la discusión, pero eso sí, no debemos de obviar que la parte técnica no puede apartarse en esta situación Siendo claramente que pues, eh, hay un tema de derechos humanos, hay un tema también de garantías a los procesos que también deben de respetarse en caso de que esto sea adoptado formalmente por parte de nuestro país. Esta es la información a esta hora. Continúan ustedes con más de Telediario en directo en el estudio principal. Muy buenas.